ക്യാഷ് ബാലൻസ് എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡലാണ് എന്ത് മില്ലർ ഓർ മോഡൽ മില്ലർ ഓർ മോഡൽ എന്തുണ്ട് മാക്സിമം ലെവലും ഉണ്ട് മിനിമം ലെവലും ഉണ്ട് ക്യാഷ് ബാലൻസ് ക്യാഷ് ബാലൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ട് 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 ഇങ്ങനെ പോയി 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 മാക്സിമം ലെവൽ എത്തുമ്പോൾ മാക്സിമം ലെവൽ എത്തുമ്പോൾ ഇങ്ങട്ട് കുജാര അതായത് ഒരു പോയിൻ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും ആ മാക്സിമം ലെവൽ ക്യാഷ് ബാലൻസ് എത്തുമ്പോൾ ഒരു പോയിൻ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും ആ പോയിൻറ്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് റിട്ടേൺ പോയിൻ്റ് എൻ്റെ വീണ്ടും ക്യാഷ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പോയിൻറ്റിലെത്തി മിനിമം ലെവൽ മിനിമം ലെവൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം വീണ്ടും റിട്ടേൺ പോയിൻറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം ഇങ്ങോട്ട് കുജാര അപ്പം എന്ത് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ടും പോയി അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തി എവിടെ എത്തി റിട്ടേൺ പോയിൻറ്റിലെത്തി അപ്പം ക്യാഷ് ബാലൻസ് എന്ത് ചെയ്തു റിട്ടേൺ പോയിൻറ്റിലെത്തി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ക്യാഷ് ബാലൻസിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് മില്ലർ ഓർ മോഡൽ ക്യാഷ് ബാലൻസിന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് മില്ലർ ഓർ മോഡൽ ഓക്കെ ഓക്കെ എന്താണ് എന്താണ് സ്പ്രെഡ് സ്പ്രെഡ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ മിനിമം ലെവലിൻ്റെയും മാക്സിമം ലെവലിൻ്റെയും ഇടയിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു സ്പേസ് അതാണെന്ത് സ്പ്രെഡ് അതാണെന്ത് സ്പ്രെഡ് റിട്ടേൺ പോയിൻ്റ് എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത് റിട്ടേൺ പോയിൻ്റ് എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മിനിമം ലെവൽ മിനിമം ലെവൽ ഈ മിനിമം ലെവലിനോട് കൂടി ഈ സ്പ്രെഡിൻ്റെ ഈ ഈ സ്പ്രെഡിൻ്റെ ടോട്ടൽ സ്പ്രെഡിൻ്റെ വൺ ബൈ ത്രീയും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതായത് ഇത്ര പോർഷൻ ഇതാണെന്ത് റിട്ടേൺ പോയിൻ്റ് അതാണെന്ത് റിട്ടേൺ പോയിൻ്റ് അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണം വൺ ബൈ ത്രീ ഓഫ് സ്പ്രെഡ് സ്പ്രെഡിൻ്റെ വൺ ബൈ ത്രീ മിനിമം ലെവലിനോട് കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും റിട്ടേൺ പോയിൻ്റ് കിട്ടും മിനിമം ലെവൽ ഹൺഡ്രഡ് ഡോളറാണ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഡോളറാണ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഡോളറാണ് അപ്പം എൻ്റെ എൻ്റെ സ്പ്രെഡ് എത്ര ഈ ഹൺഡ്രഡ് ഡോളറിൻ്റെയും ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഡോളറിൻ്റെയും ഇടയിൽ വരുന്ന സ്പേസ് അതായത് ഒരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഡോളേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്പ്രെഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഡോളേഴ്സ് സ്പ്രെഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് റിട്ടേൺ പോയിൻ്റ് കണ്ടുപിടി മിനിമം ലെവൽ ഹൺഡ്രഡ് ഡോളേഴ്സ് ആണ് ഈ ഒരു പോർഷൻ ഹൺഡ്രഡ് ഡോളേഴ്സ് ആണ് പ്ലസ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഓഫ് സ്പ്രെഡ് വൺ ബൈ ത്രീ ഓഫ് സ്പ്രെഡ് വൺ ബൈ ത്രീ ഓഫ് സ്പ്രെഡ് എത്രയാ വൺ ബൈ ത്രീ ഓഫ് സ്പ്രെഡ് എത്രയാ റിട്ടേൺ പോയിൻ്റ് ഈക്വൽ ടു റിട്ടേൺ പോയിൻ്റ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോളർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഓഫ് സ്പ്രെഡ് അതായത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സ്പ്രെഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സ്പ്രെഡ് അതിൻ്റെ മൂന്നിലൊന്ന് ഭാഗം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ത്രീ അതായത് ഹൺഡ്രഡ് ഡോളേഴ്സ് തന്നെ ഹൺഡ്രഡ് ഡോളേഴ്സ് തന്നെ അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോളേഴ്സ് ആണ് എന്ത് ഡോളർ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഡോളർ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോളർ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എന്ത് എന്ത് എൻ്റെ റിട്ടേൺ പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ എൻ്റെ റിട്ടേൺ പോയിൻ്റ് എത്രയാണ് ഡോളർ ടു ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക റിട്ടേൺ പോയിൻ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ക്യാഷ് ബാലൻസ് ക്യാഷ് ബാലൻസ് ഇങ്ങനെ പോയി ഒരു ത്രീ എയ്റ്റ് എത്തി ഒരു ത്രീ ട്വൻറ്റി എത്തി ഒരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എത്തി ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പോയി 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 ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അതായത് അപ്പർ ലിമിറ്റ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പർ ലിമിറ്റ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം റിട്ടേൺ പോയിൻ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം റിട്ടേൺ പോയിൻ്റ് എത്രയാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടിയത് ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം വീണ്ടും എൻ്റെ ക്യാഷ് ബാലൻസ് ഇങ്ങനെ പോയി ഒരു വൺ ട്വൻറ്റി എത്തി വീണ്ടും ഒരു ത്രീ ഫിഫ്റ്റി എത്തി ഒരു വൺ എയ്റ്റി എത്തി അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോയി 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 എന്ത് ചെയ്ത് പോയി 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 ഹൺഡ്രഡ് ഡോളറിലെത്തി ഹൺഡ്രഡ് ഡോളറിലെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം റിട്ടേൺ പോയിൻ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം റിട്ടേൺ പോയിൻ്റ് എത്ര ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോളേഴ്സ് അങ്ങനെ ക്യാഷ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് മില്ലർ ഓർ മോഡൽ ഇനി ഈ മില്ലർ ഓർ മോഡലിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്ന എന്നാണ് പറയാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് മിനിമം ലെവൽ മിനിമം ലെവൽ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ക്വസ്റ്റിൽ ഗീവൻ എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും മിനിമം ലെവൽ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും മാക്സിമം ലെവൽ മാക്സിമം ലെവൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടി വരും മിനിമം
വേരിയൻസ് ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റിനിൽ ഇങ്ങനെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡോളർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡോളർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേരിയൻസ് ആയി കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം വേരിയൻസ് ആയി കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡോളറിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുത്താൽ മതി വിച്ച് ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആവുന്നത് വേരിയൻസ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണെന്ത് വേരിയൻസ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എന്തുണ്ടാവും ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സ്പ്രെഡ് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്പ്രെഡ് കിട്ടും ആ സ്പ്രെഡ് വെച്ചിട്ട് ആ സ്പ്രെഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മാക്സിമം ലെവൽ കാണാം മാക്സിമം ലെവൽ കാണാം എങ്ങനെ മാക്സിമം ലെവൽ കാണാം മിനിമം ലെവൽ പ്ലസ് സ്പ്രെഡ് മിനിമം ലെവലിനോട് ഈ മിനിമം ലെവലിനോട് ഈ മിനിമം ലെവലിനോട് ഈ സ്പ്രെഡ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്പ്രെഡ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും മാക്സിമം ലെവൽ കിട്ടും അപ്പർ ലിമിറ്റ് കിട്ടും ഇനി എങ്ങനെയാണ് റിട്ടേൺ പോയിന്റ് കാണുക റിട്ടേൺ പോയിന്റ് എങ്ങനെയാണ് കാണുക റിട്ടേൺ പോയിന്റ് മിനിമം ലെവലിനോട് കൂടി ഈ സ്പ്രെഡിൻ്റെ വൺ ബൈ ത്രീ ആഡ് ചെയ്യുക അതായത് ഇതാണ് എന്ത് വൺ ബൈ ത്രീ ഓഫ് സ്പ്രെഡ് ഈ മിനിമം ലെവലിനോട് കൂടി സ്പ്രെഡിൻ്റെ വൺ ബൈ ത്രീ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും റിട്ടേൺ പോയിന്റും കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് മിനിമം ലെവൽ ക്വസ്റ്റിനിൽ തരും സ്പ്രെഡ് കണ്ടാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ എന്ത് കാണാൻ പറ്റും മാക്സിമം ലെവലും കാണാൻ പറ്റും റിട്ടേൺ പോയിന്റും കാണാൻ പറ്റും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് റിക്വയർമെൻ്റ് ആണ് യു ആർ യു ആർ റിക്വയർഡ് ടു ഫോർമുലേറ്റ് എ ഡിസിഷൻ റൂൾ യൂസിങ് ദ മില്ലർ ഓർ മോഡൽ അതായത് മില്ലർ ഓർ മോഡൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിസിഷൻ റൂൾ എന്താണ് ഡിസി എങ്ങനെയാണ് ഡിസിഷൻ എടുക്കുക എന്നുള്ള റൂ റൂൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ എന്താ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് മില്ലർ ഓർ മോഡലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് മിനിമം ക്യാഷ് ബാലൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഡോളേഴ്സ് ആണ് എന്ത് മിനിമം ക്യാഷ് ബാലൻസ് വേരിയൻസ് ഓഫ് ഡെയിലി ക്യാഷ് ഫ്ലോ എത്ര തന്നിട്ടുള്ളത് ഫോർ മില്യൺ ഫോർ മില്യൺ എന്തുണ്ട് വേരിയൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷനും വേരിയൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് എന്ത് വേരിയൻസ് അതായത് ഈ ടു തൗസൻഡിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും ഫോർ മില്യൺ കിട്ടും നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് വേരിയൻസ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് വേരിയൻസ് നമുക്ക് വേണ്ട വേരിയൻസ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ്റെ സ്ക്വയർ കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വേരിയൻസ് ഡയറക്റ്റ്ലി തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്ത് പറയുന്നത് ട്രാൻസാക്ഷൻ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ഡോളർ അൻപത് ഡോളറാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റും തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അവർ ആദ്യമേ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മിനിമം ലെവൽ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സ്പ്രെഡ് കാണണം അപ്പോൾ സ്പ്രെഡ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എത്രയാണ് ഇക്വേഷൻ എന്താ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ഫോർ ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ഇൻറ്റു വേരിയൻസ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഓൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വാല്യൂസ് ഒക്കെ അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ സ്പ്രെഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ഫോർ ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ഡോളർ അപ്പോൾ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ഡോളർ ഫിഫ്റ്റി ഡോളർ ഇൻറ്റു വേരിയൻസ് എത്രയാണ് വേരിയൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ മില്യൺ ഇൻറ്റു ഫോർ മില്യൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എത്രയാണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഫൈവ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഫൈവ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് ഓൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ത്രീ കിട്ടും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ത്രീ കിട്ടും അപ്പോൾ സ്പ്രെഡ് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് 
വൺ ബൈ ത്രീ ഓഫ് സ്പ്രെഡ് മിനിമം ലെവലിനോട് കൂടി വൺ ബൈ ത്രീ ഓഫ് സ്പ്രെഡ് എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യണം റിട്ടേൺ പോയിന്റ് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിനിമം ലെവൽ മിനിമം ലെവൽ നമുക്കറിയാം എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഓഫ് സ്പ്രെഡ് അതായത് സ്പ്രെഡിൻ്റെ വൺ ബൈ ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ത്രീ ബൈ ത്രീ ഇത് ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ത്രീ കിട്ടും സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ത്രീ കിട്ടും സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ത്രീ വിച്ച് ഇസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാം സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡിലേക്ക് റൗണ്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കിട്ടി എന്തൊക്കെ കിട്ടി നമുക്ക് ട്വൻറ്റി നമ്മുടെ സ്പ്രെഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണെന്ന് കിട്ടി മിനിമം ലെവൽ അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് നമ്മൾ മാക്സിമം ലെവൽ എത്ര കിട്ടി തേർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടി റിട്ടേൺ പോയിൻ്റ് എത്ര കിട്ടി സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഡിസിഷൻ റൂൾ എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ പഠിച്ച ഗ്രാഫിൽ ഗ്രാഫിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് തരാം ഇതൊക്കെ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് തരാം അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യാം നമ്മൾ സ്പ്രെഡ് ടോട്ടൽ അവർ സ്പ്രെഡ് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടിയത് സ്പ്രെഡ് എത്ര കിട്ടിയത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സ്പ്രെഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മിനിമം ലെവൽ അവർ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഡോളേഴ്സ് ആണ് മിനിമം ലെവൽ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഡോളേഴ്സ് ആണ് മിനിമം ലെവൽ ഓക്കെ ഇനി മാക്സിമം ലെവൽ മാക്സിമം ലെവൽ എത്ര നമുക്ക് കിട്ടിയത് നമ്മൾ മിനിമം ലെവലിനോട് കൂടി സ്പ്രെഡ് ആഡ് ചെയ്തു മിനിമം ലെവലിനോട് കൂടി സ്പ്രെഡ് ആഡ് ചെയ്തു ജീസ് തേർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത് റിട്ടേൺ പോയിന്റ് റിട്ടേൺ പോയിന്റ് എത്ര കിട്ടിയത് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പം നമുക്ക് റിട്ടേൺ പോയിന്റ് കിട്ടി മിനിമം ലെവൽ കിട്ടി മാക്സിമം ലെവൽ കിട്ടി ഇത് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഡിസിഷൻ റൂൾ എടുക്കണം ഇനി നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഒരു ഒരു നമ്മുടെ ക്യാഷ് ബാലൻസ് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പോയി 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 തേർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തേർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് റിട്ടേൺ പോയിന്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം റിട്ടേൺ പോയിന്റ് എത്രയാ സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മാക്സിമം ലെവലായ തേർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റിട്ടേൺ പോയിന്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ ക്യാഷ് ബാലൻസ് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മാറി 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 നമ്മൾ മിനിമം ലെവലായ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഡോളേഴ്സിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നു എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഡോളേഴ്സിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വീണ്ടും റിട്ടേൺ പോയിന്റ് ആയ സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അങ്ങനെയാണ് എന്ത് നമ്മൾ ഡിസിഷൻ എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഒരു മില്ലർ ഓർ മോഡൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡിസിഷൻ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പഠിച്ചത് ഇതിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് ഇടാം നിങ്ങളുടെ ഈ നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ ഈ ഈ വീഡിയോൻ്റെ അടിയിൽ ലിങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം അത് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് 